আমরা আমাদের যে লাস্ট ভিডিও লেকচার সেই লাস্ট ভিডিও লেকচারে কমপ্লিট করেছিলাম পুরোপুরি বোর্ড থিওরি আজকে এই ভিডিও লেকচার থেকে আমরা কন্টিনিউ করব সোমার ফিল্ডস অ্যাটমিক থিওরি অ্যাকচুয়ালি এই সোমার ফিল্ডস অ্যাটমিক থিওরি সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি মডিফিকেশান মডিফিকেশান টু বোর্ড থিওরি বোর্ড যে সমস্ত জিনিসগুলো বলেছিলেন তার সাথে কিছু মডিফিকেশান যুক্ত করে সোমার ফিল্ড নিজস্ব থিওরি দিয়েছিলেন এবং এই সোমার ফিল্ড থিওরির যে মডিফিকেশান সেই মডিফিকেশানের মেন যে পয়েন্ট সেই মেন পয়েন্টটি কি হলো যে বোর্স থিওরিতে আমাদের বলা ছিল যে ইলেকট্রন সুনির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনশীল হবে কিন্তু সোমার ফিল্ড কী বললেন সোমার ফিল্ড বললেন যে ইলেকট্রনের আবর্তনশীল কক্ষপথ সেই আবর্তনশীল কক্ষপথগুলি মূলত আমাদের উপবৃত্তাকারে কিন্তু এর মধ্যে বৃত্তাকার যে কক্ষপথ সেই বৃত্তাকার কক্ষপথটি হলো কি উপবৃত্তাকার কক্ষপথেরই একটি স্পেশাল রূপ বারবার বলছি কেন এখানে মডিফিকেশান শব্দটি উল্লেখ করা হলো মডিফিকেশান শব্দটি এই কারণের জন্য উল্লেখ করা হলো কক্ষপথ কক্ষপথ এবং এই ক্ষেত্রেও কক্ষপথকে অরবিট এই শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে তাহলে অরবিট কক্ষপথ বা অরবিট সেটি কি সেটি অ্যাকচুয়ালি হলো উপবৃত্তাকার 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 এবং কি যে বৃত্তাকার কক্ষপথ বৃত্তাকার কক্ষপথ হল উপবৃত্তাকার উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কক্ষপথের বিশেষ বিশেষ রূপ উপবৃত্তাকার কক্ষপথের বিশেষ রূপ এবার এখানে কক্ষপথ বলতে আমরা উপবৃত্তাকার কক্ষপথকে বুঝছি এবার এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কী ধরনের হতে পারে যে আমাদের উপবৃত্তাক লক্ষ্যপথ বা এলিপ্টিক্যাল অরবিট কী বলা হচ্ছে এলিপ্টিক্যাল ই এল আই পি টি আই সি এল এলিপ্টিক্যাল অরবিট বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এই যে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ বা এলিপসয়েড সেই এলিপসয়েডের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ঠিক যেমন বৃত্তের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র ছিল এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কেন্দ্র এই মাছ বড় বড় অবস্থান করবে না এক্ষেত্রে কোথায় অবস্থান করে সাইডে গিয়ে তাহলে এই সাইডটাকে আমি কি বলছি এই সাইডটাকে বলছি ফোকাস ফোকাস এবং আমাদের এই যে ফোকাস সেই ফোকাসে কে থাকবে এই ফোকাসে থাকবে আমাদের যে নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াস তাহলে এখানে লিখছি এই ফোকাসে ফোকাস ফোকাসে কে থাকছে আমাদের ফোকাসে থাকছে নিউক্লিয়াস ফোকাসে থাকছে আমাদের নিউক্লিয়াস পজ রিচার্জ যে নিউক্লিয়াস এবং ধরে নিচ্ছি ইলেকট্রন আমাদের এই পজিশনে আছে তাহলে এই যে ফোকাস এবং এই ইলেকট্রন ঠিক বৃত্তের ক্ষেত্রে এই পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন এর মা মধ্যবর্তী দূরত্ব সেই মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমি কী বলছিলাম সেই মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলছিলাম ব্যাসার্ধ কিন্তু এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে আমরা জানি যে যে কোনো একটা উপবৃত্ত সেই উপবৃত্তের দুটি অক্ষ থাকে একটা হচ্ছে পরাক্ষ আর একটা হচ্ছে উপাক্ষ পরাক্ষ কোনটা পরাক্ষকে বলা হচ্ছে যে মেজর অ্যাক্সিস এবং উপাক্ষকে কী বলা হচ্ছে যে মাইনর অ্যাক্সিস তাহলে যে পরাক্ষ সেই পরাক্ষ কোন বরাবর থাকবে পরাক্ষ থাকবে এই বরাবর এবং এটা আমাদের ফোকাস এবং যে উপাক্ষ সেই উপাক্ষ কোন বরাবর থাকবে উপাক্ষ থাকবে এই বরাবর তাহলে এটাকে কি বলবো এটাকে বলবো আমি পরাক্ষ পরাক্ষ এবং এটাকে কি বলবো এটাকে বলবো উপাক্ষ উপাক্ষ বা পরাক্ষ বলতে কি বললাম মেজর অ্যাক্সিস মেজর অ্যাক্সিস এবং এটাকে কি বলবো মাইনর অ্যাক্সিস মাইনর অ্যাক্সিস তাহলে আমার ইলেকট্রন যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারে এবার ধরি আমি ইলেকট্রন এই পজিশনে রাখছি তাহলে এই নিউক্লিয়াস এবং এই ইলেকট্রন এর যে কানেকটিভিটি সেই কানেকটিভিটিটাকে আমি ডট ডট দিয়ে প্রকাশ করলাম এবং ডট ডট দিয়ে প্রকাশ করার পর এই যে পরাক্ষ এবং এই যে একটা ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সের মধ্যবর্তী যে অ্যাঙ্গেল সেই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলকে আমি ফাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম তাহলে এই ফাইটা কি ফাইটাই হলো আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান বা ঘূর্ণন কোন কেন কারণ এই যে দেখলে বলা যাবে এই ভাবে অ্যাঙ্গেলটা আছে এটাকে আমি ফাই যদি বলছি এবার ইলেকট্রন এই পজিশান থেকে ঠিক যদি এই পজিশান চলে আসে তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান বা ফাই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে আবার ইলেকট্রন এই পজিশান থেকে এই পজিশানে আসলে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান কোনটা হবে পুরো যে অ্যাঙ্গেল সে পুরো অ্যাঙ্গেলটা তাহলে এই ফাইকে কী বলবো আমি ফাইকে বলবো আমি এখানে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান বা অ্যাজি মুথাল অ্যাঙ্গেল অ্যাজি মুথাল অ্যাঙ্গেল বাংলায় বলে কি হচ্ছে আমাদের ঘূর্ণন ঘূর্ণন কোন ঘূর্ণন কোণ এবার কোনো কোনো বইতে এভাবে লিখা আছে যে ঘূর্ণন কোণ এই সাইডে না ধরে ঠিক এই সাইডে ধরা হচ্ছে অর্থাৎ এই টোটাল কোনটা কত এই টোটাল কোনটা আমাদের একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এইটুকু যদি ফাই হয় এটা কি একশো আশি মাইনাস ফাই বা এইটা যদি ফাই হয় তাহলে এটা একশো আশি মাইনাস ফাই মানে সেম কনসেপ্টেই আমাদের হতে পারে ইলেকট্রনের যদি এই বড় বড় অবস্থান হয় তাহলে ইলেকট্রনের যে লিনিয়ার গতিবেগ 
যে রৈখিক গতিবেগ সে রৈখিক গতিবেগের ডিরেকশন কোন দিকে থাকবে সে রৈখিক গতিবেগের ডিরেকশন ঠিক এটা আমাদের কি এইটা আমাদের পরিধি বলতে পারি এই পরিধি সাথে যে স্পর্শক পরিধির সাথে যে স্পর্শক সেই স্পর্শক বরাবর থাকবে তাহলে এটা আমাদের কি সে লিনিয়ার ভেলোসিটি তাহলে ভি ইজ কি লিখছি ভি ইজ আমাদের লিনিয়ার ভেলোসিটি লিনিয়ার ভেলোসিটি বা আমাদের রৈখিক গতিবেগ রৈখিক গতি বেগ এই যে লিনিয়ার ভেলোসিটি বা রৈখিক গতিবেগ তার দুটো উপাংশ থাকবে কেমন উপাংশ যদি এটা ফাই হয় তাহলে এই বরাবর এটা অ্যাকচুয়ালি যদি নাম দিই ও এবং এটা এ তাহলে ও এটাকে আমি কি বলতে পারি ও এটাকে বলতে পারি আমি যে রেডিয়াল পার্ট রেডিয়াল পার্ট রেডিয়াল পার্ট কেন এটাকে রেডিয়াল পার্ট বলা হচ্ছে বা সংক্ষেপে আমি আর দেব প্রকাশ করছি এক্ষেত্রে রেডিয়াস বলবো না রেডিয়াস শব্দটি পুরোপুরি বৃত্তের ক্ষেত্রে খাটে এটা যেহেতু উপবৃত্ত সুতরাং এখানে আমি সেই রেডিয়াস কথাটা আনতে পারবো না এখানে আমি কি আনবো রেডিয়াল পার্ট মানে এইটুকু ডিস্টেন্স তাকে রেডিয়াল পার্ট বলছি তাহলে এই রেডিয়াল পার্ট সোজাসুজি যদি বেরিয়ে চলে যায় মানে ও থেকে এ এইটুকু তো আমার নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটাকে আমি আর একটু বর্ধিত করে দিলাম তাহলে বর্ধিত করার পর ভি এর একটা উপাংশ এই বরাবর হবে কারণ ফিজিক্সে আমরা পড়েছি কি লাগাগস খারা সাইন তাহলে এই বরাবর একটা উপাংশ হবে সেই উপাংশটাকে আমি কি বলবো যে রেডিয়াল ভেক্টার ফর ভেলোসিটি তাহলে এইটাকে যদি নাম দিই এ ড্যাস্ট তাহলে আমাদের এ এ ড্যাস্ট এটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে রেডিয়াল রেডিয়াল ভেক ভিই সি ভেক্টর ভিই সি টি ভেক্টর অফ লিনিয়ার ভেলোসিটি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়াল ভেক্টর অফ লিনিয়ার ভেলোসিটি বা আমাদের যে রৈখিক গতিবেগ সে রৈখিক গতিবেগের রেডিয়াল একটা ভেক্টর সেটাই বরাবর হচ্ছে এবার মেন ভেলোসিটি যদি এই বরাবর থাকে অর্থাৎ মেন যে লিনিয়ার ভেলোসিটি সেটাই বরাবর আছে তাহলে কি দেখা যাবে যে আমাদের রেডিয়াল ভেক্টর সেই রেডিয়াল ভেক্টরের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ লম্ব হবে আরেকটা উপাংশ দেখতে পারবো লম্ব হবে ঠিক আরেকটা উপাংশ দেখতে পারবো সেই উপাংশটা এরই উপাংশ সেই উপাংশটাকে আমি এখানে এটা এ যদি নাম দিই তাহলে এটাকে আমি এ ডবল ড্যাস্ট নাম দিতে পারি তাহলে এখান থেকে আমার এ এ ডবল ড্যাস্ট তাহলে এই যে এ এ ড্যাস্ট এই এ এ ড্যাস্ট এই উপাংশটাকে কী বলবো এই উপাংশটাকে বলবো এই উপাংশটা পুরোপুরি কী জন্য হচ্ছে ঠিক নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সুতরাং এই উপাংশটাকে বলবো আমার অ্যাঙ্গুলার পার্ট অফ লিনিয়ার ভেলোসিটি অ্যাঙ্গুলার পার্ট অফ লিনিয়ার ভেলোসিটি অ্যাঙ্গুলার ভেক্টার বা পার্ট অফ লিনিয়ার ভেলো সিটি তাহলে আমরা দুটো ভেলোসিটি দেখলাম যে এই ভেলোসিটির একটা উপাংশ এই বরাবর এবং এই উপা এই যে উপাংশ সেই উপাংশের সাথে নব্বই ডিগ্রি করে তাহলে এই কোনটা কত থাকবে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই এ এ ডবল ড্যাস্ট এই একটা পার্ট থাকছে তাহলে এটা আমাদের পুরোপুরি একটা কনস্ট্রাকটিভ ওয়ে গেল যে কীভাবে আমি উপবৃত্তাকার কক্ষপথটাকে সাজাচ্ছি এবার উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সাজানোর পর এখান থেকে আমাদের আরেকটা জিনিস আসে সেটা হচ্ছে ইপসাইল্যান বা উৎকেন্দ্রিতা ইপসাইল্যান বা যেটাকে কী বলা হচ্ছে উৎকেন্দ্রিতা যে কোনো উপবৃত্তাকার কক্ষপথেরই উৎকেন্দ্রিকতা সেটা থাকে তাহলে এই যে উৎকেন্দ্রিতা সেই উৎকেন্দ্রিতার সাথে এই রিলেশনশিপগুলো কেমন হবে সেটা একটু দেখি আমরা এখানে যে পরাক্ষ বা মেজর অ্যাক্সিস বলছি সেই পরাক্ষ বা মেজর অ্যাক্সিসকে যদি ক্যাপিটাল এ ধরা হয় যে পরাক্ষ সরি ক্যাপিটাল এ না পরাক্ষ সমান সমান এ স্মল এ দিয়ে ধরা হচ্ছে এবং উপাক্ষ উপাক্ষ ধরা হচ্ছে কি আমাদের বি পরাক্ষ এ এবং উপাক্ষ হচ্ছে বি তাহলে এই এ এবং বি তার সাথে ইফসাইল্যান্ড এই ইফসাইল্যান্ড একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কি যে এ বাই বি অর্থাৎ পরাক্ষ বাই উপাক্ষ সেটা কি ইজিকলস টু ওয়ান মাইনাস ইফসাইল্যান্ড স্কোয়ার এটা যে কোনো অঙ্কের বইতেই আমরা ক্লাস ইলেভেন বা ক্লাস টুয়েলভের অঙ্কের বইতে আমরা পেয়ে যাব সেখান থেকে আমি ধার করে লিখলাম যে কি এ বাই বি ইজিকলস টু ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ইফসাইল্যান্ড স্কোয়ার এবার বোর্ড থিওরিতে আমরা কি পড়েছিলাম বোর্ড থিওরিতে একটা নর্মাল শিকার্য পড়েছিলাম সেটা কি যে এম ভি আর ইজিকলস টু এন এইচ বাই টু পাই সেই শিকার্যকে সুমার ফিল্ড নিজেও লাগালেন কীভাবে লাগালেন যে প্রত্যেকটা যে উপাংশ সেই প্রত্যেকটা উপাংশর ক্ষেত্রে তাহলে রেডিয়াল ভেক্টার অফ লিনা ভেলোসিটি তার জন্য যে আমাদের মুমেন্টাম আসছে সেই মুমেন্টামটা কি সেই মুমেন্টামটা ধরে নিচ্ছি এই যে রেডিয়াল ভেক্টরের জন্য যে মুমেন্টাম তাহলে এখানে লিখছি রেডিয়াল রেডিয়াল ভেক্টার ভিইসি টি ওর ভেক্টার অফ লিনিয়ার ভেলোসিটি ভেলোসিটি এর জন্য যে মুমেন্টাম মুমেন্টাম কথা অর্থ কি মুমেন্টাম কথা অর্থ ভরবেগ এবং এখানে আমরা কৌনিক ভরবেগকে নিব মুমেন্টাম 
সেই মোমেন্টামকে কত ধরলেন তিনি সেই মোমেন্টামকে ধরলেন এর এইচ বাই টু বাই ছিল বোর্স থিওরির ক্ষেত্রে তাহলে এইচ বাই টু বাই এই কনস্ট্যান্ট আমি লিখেই রাখি এবং এখানে এন এর জায়গায় তিনি ধরলেন কি এন সাবস্ক্রিপ্টকে আর কেন কারণ এটা হচ্ছে একটা রেডিয়াল পার্ট তাহলে এই যে এন আর এই এই এন আরটা কি এই এন আরটা হচ্ছে এমন একটি পূর্ণ সংখ্যার ধনাত্মক গুণিতক যে গুণিতকটা আমাকে কাকে এক্সপ্রেস করবে সেই গুণিতকটা আমাদের যে রেডিয়াল পার্টের যে মুমেন্টাম সেই রেডিয়াল পার্টের মুমেন্টামকে সিগনিফাই করছে ঠিক একই রকমভাবে যে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেক্টর অফ লিনার ভেলোসিটি বা যাকে বলছি ট্রান্সভার্স ভেলোসিটি সেই ট্রান্সভার্স ভেলোসিটির জন্য যে মুমেন্টাম তাহলে কি লিখব যে অ্যাঙ্গুলার ভেক্টর অফ লিনিয়ার ভেলোসিটি ভেলোসিটি বা যাকে কি বলছি ট্রান্সভার্স ট্রান্সভার্স ভেলোসিটি পার্ট এর জন্য এর জন্য মোমেন্টাম মোমেন্টাম সেই মোমেন্টামকে তিনি কত ধরলেন সেই মোমেন্টামকে তিনি ধরলেন ঠিক এই এন এইচ বাই টু পায়ের মতোই তাহলে এইচ বাই টু পায় এটা একটা কনস্ট্যান্ট আসি সেটাকে ধরলেন এবং এখানে যে নতুন শব্দ আনলেন সেটা হলো কে তাহলে এখান থেকে দুটো আমার যে পুরো সংখ্যার ধনত্ব গুণিতক সূচক যে রাশি সেই রাশি দুটো পাওয়া গেলে একটা হচ্ছে এন আর এবং একটা হচ্ছে কে এই যে কে সেই কেটাকেই তিনি নাম কী দিলেন সেই কেটাকেই তিনি নাম দিলেন অ্যাজুমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার কি অ্যাজুমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যাজি মু থাল কোয়ান্টাম নাম্বার এবারে কি এবারে এই যে এন আর এবং কে এই দুটো আমাদের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার মানে বোর্ডের তত্ত্ব থেকে যে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার তার সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত সেটা কি যে এন যদি আমাদের মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বার হয় মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার হয় সেটা সমান সমান কি সেটা সমান সমান এন আর প্লাস কে এটাও তিনি ধরে নিলেন তাহলে এক্ষেত্রে এই এন এনটা কি আমাদের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা মুখ্য মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং কে 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 কী বলছি অ্যাজমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এটুকু হয়ে গেল এবার এই যে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এই রিলেশন বাদ দিয়ে আরেকটা রিলেশন তিনি কী বের করলেন এই যে এন বাইকে মানে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা তাদের যে রেশিও সেই রেশিওটা সমান সমান কী হচ্ছে চুকি আমাদের এখানে লিখতে পারি সেমি মেজর মেজর অ্যাক্সিস সেমি মেজর অ্যাক্সিস আর এখানে কি লিখতে পারি সেমি মাইনর অ্যাক্সিস মাইনর অ্যাক্সিস তাহলে এই যে সেমি মেজর অ্যাক্সিস এবং সেমি মাইনর অ্যাক্সিস তাদের অনুপাত ঠিক কত হবে তাদের অনুপাত কী দেখেছিলাম তাদের অনুপাত আমরা কি বললাম যে পক্ষ বাই উপাক্ষের অনুপাত তার এ বাই বি হয়ে যাবে এ বাই বি এবার এ বাই বি যদি হয় তাহলে এ বাই বি এই রিলেশনের সাথে রিলেটেড তাহলে ইজি কষ্ট কত হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ইফ সাইলেন্ট স্কোয়ার এইটা তাহলে কে বাই এন কে বাই এন আমরা কত পেয়ে যাব ওয়ান মাইনাস ইফ সাইলেন্স স্কোয়ার তার মানে আমাদের যে গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা তার সাথে যে উৎকেন্দ্রিতা এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথে যে উৎকেন্দ্রিতা সেই উৎকেন্দ্রিতার একটা সম্পর্ক আমরা এখান থেকে দেখলাম এবার এর সাথে সাথে সোমার ফিল্ড আরও কিছু ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন কি যে এই যে এনের মান এবং কে এর মান এগুলো কত হতে পারে এন সম্বন্ধে বোর্ড নিজেই বলে গেছেন তো সোমার ফিল্ড কী করলেন কে এর মান কত হবে সেই কে এর মান নিয়ে কিছু রেস্ট্রিকশান দিলেন কি যে কে এর মান কখনোই শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না কি কে এর মান কে এর মান কখনোই কখনোই শূন্য শূন্য বা ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ বা আমাদের ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হতে পারবে না হতে পারে না এটা একটা ধরে নিলেন তিনি অর্থাৎ এনে আমাদের কে এর মান কত হবে কে এর মান সবসময় হচ্ছে এক থেকে স্টার্ট হবে টু থ্রি ফোর হতে হতে যত দূর যেতে পারে তত দূর এইটা এবং কে এর মান সর্বোচ্চ কত হবে কে এর মান সর্বোচ্চ হবে কি এনের সাথে সমান এবং কে এর সর্বোচ্চ মান সর্বোচ্চ মান কত হবে ইজ গোলস টু এন অর্থাৎ এনের মানের সাথে সমান হবে কে এর সর্বোচ্চ মান তাহলে আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যদি এনের মান আমার ক্ষেত্রে চার হয় ধরে নিচ্ছি এন ইজ গোলস টু চার এবার এই যে এন এবং কে এদের সিগনিফিকেন্সগুলো কি এন এবং কে এদের মান যদি আমরা জানি তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো যে একটা 
নির্দিষ্ট প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের আন্ডারে কতগুলো আমাদের অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে সেটা এবং সেই একটা কর নির্দিষ্ট এন এর মধ্যে কতগুলো অরবিট আমাদের উপবৃত্তাকার এবং কতগুলো অরবিট বৃত্তাকার সেই জিনিসটা দেখা যায় কীভাবে দেখা যায় যে এন ইজ গোস যদি ফোর হয় তাহলে কী বললাম যে কে এর সর্বনিম্ন মান কত হতে পারে কে এর সর্বনিম্ন মান হতে পারে ওয়ান তাহলে আমি ধরছি এখানে তাহলে কে এর সর্বনিম্ন মান ওয়ান হবে এবং কে এর সর্বোচ্চ মান কত হবে ইজ গোস টু এন তাহলে কে এর সর্বোচ্চ মান কত হবে ফোর এর মাঝখানের ভ্যালুগুলো কত টু এবং থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে এন এর মান ফোর হওয়ার সাথে সাথে কে এর কতগুলো মান হলো কে এর মান হলো এক দুই তিন চার চারটে মান এবার যদি কে এর মান এন এর মানের সাথে সমান হয় তাহলে গল্পটা কেমন কে এর মান এন এর মানের সাথে সমান তার মানে বি ইজ গোস টু এ তাহলে বি এখানে দুটো কন্ডিশন একটা কে ইজ গোস টু যদি এন হয় তাহলে কি হচ্ছে বি ইজ গোস টু এ এটা তাহলে এ এবং বি এ দুটো যদি সমান হয় তাহলে গল্পটা কেমন যে আমাদের উপবৃত্তাকার কক্ষপাত কেমন উপবৃত্তাকার কক্ষপাত ঠিক এই রকম যেখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে কি এটা এ এটা আমার বি এবার দেখি উপবৃত্তাকার কক্ষপাতের ক্ষেত্রে সব সময় যে আমাদের পরাক্ষ সে পরাক্ষকে বড় হতে হবে তার মানে নর্মাল যে কন্ডিশন সেই নর্মাল কন্ডিশন কি এ গ্রেটার দেন অলওয়েজ বি এবার এ যদি গ্রেটার দেন বি হয় তার মানে গল্পটা কি এন অলওয়েজ গ্রেটার দেন কে এটা আমাদের নর্মাল কন্ডিশন সেটা এই রিলেশনশিপ থেকে দেখা যাচ্ছে এবার বি এবং এ এ দুটো যদি সমান হয়ে যায় বি এবং এ এ দুটো সমান হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি এ এর মান আস্তে আস্তে কমাতে হবে এবং বি এর মান আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে তাহলে বি এবং এ দুটোই সমান হবে এবং এর মান আস্তে আস্তে চাপতে থাকে এর মান যদি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে এই ছবিটা কেমন হয়ে যাবে এই ছবিটাই ঠিক হয়ে যাবে বৃত্ত যেখানে কি বলছি যেটাই আমাদের তাহলে এটা যদি এ হয় তাহলে এটাই আমার বি তার মানে এ ইজ গোস টু বি সেটা কখন সম্ভব সেটা একমাত্র বৃত্তের ক্ষেত্রে সম্ভব তার মানে হচ্ছে এটা যখন আমার কে এর মান এন এর মানের সাথে সমান হবে সেই কন্ডিশনে গিয়ে আমরা কি পাবো উপবৃত্তাকার কক্ষপাত বলে কোনো কক্ষপাত থাকবে না সেক্ষেত্রে সমস্ত উপবৃত্তার কক্ষপাত কনভার্ট হবে কি বৃত্তাকার কক্ষপথে তাহলে একটা কন্ডিশন আমাদের ক্লিয়ার হলো তাহলে এই কন্ডিশনটা কি বৃত্তাকার কক্ষপথ বৃত্তাকার কক্ষপথ এটা আমরা ধরে নিলাম এবং দু নম্বর কন্ডিশন কি দু নম্বর কন্ডিশন তাহলে এই যে এন ইজ গোস টু ফোর এবং কে ইজ গোস টু ফোর এটা আমাদের স্যাটিসফাই হয়ে গেলো এবার কি দেখবো এন এর মান যদি চার হয় তার জন্য কে এর মান তিন হতে পারে দুই হতে পারে বা এক হতে পারে সেই সমস্ত কিছু কী লেখা যেতে পারে এন অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান কে এটা তাহলে এন অলওয়েজ গ্রেটার দিন দিকে হয় তার অবশ্যই কার মান বেশি এন এর মান বেশি কে এর থেকে মানে এন এর মান বেশি কে এর থেকে তাহলে কী হবে এ এর মান বেশি গ্রেটার দ্যান বি এর থেকে তার মানে সেমি মেজর অ্যাক্সিস অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান সেমি মাইনর অ্যাক্সিস তাহলে আমরা বৃত্তাকার কক্ষপাত বলে কোনো অস্তিত্ব পাবো না সমস্ত কক্ষপথই আমাদের কী হবে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এবং সেই উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে যত এর মান বেশি হবে তত কী হচ্ছে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে যে সেমি মেজর অ্যাক্সিস তার মান বড় হচ্ছে তাহলে এটা কার কন্ডিশন এটা হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এটা হলো তার কন্ডিশন তার মানে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি এন ইজ গোস টু এন ইজ গোস টু কে ইজ গোস টু ফোর তাহলে সেটা আমার কি বৃত্তাকার কক্ষপথ বৃত্তাকার কক্ষপথ তাকে আমি নির্দেশ করবে এবং এন ইজ গোস টু ফোর কে ইজ গোস টু থ্রি এন ইজ গোস টু ফোর কে ইজ গোস টু টু এন ইজ গোস টু ফোর কে ইজ গোস টু ওয়ান এই সবগুলো কাকে নির্দেশ করবে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথকে এই সমস্ত ছবিটা যদি আঁকানো যায় তাহলে কিভাবে আঁকাবো প্রথম আমাকে বৃত্তাকার কক্ষপথ আঁকিয়ে নিই এইভাবে আমাদের বৃত্তাকার কক্ষপথ হচ্ছে তাহলে এই বৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে তাহলে এই বৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে এই যে বৃত্তাকার কক্ষপথ তার ক্ষেত্রে কি তার ক্ষেত্রে আমি যে নিউক্লিয়াস সে নিউক্লিয়াস কোথায় থাকবে সে নিউক্লিয়াস ঠিক মাঝখানে থাকবে কেন কারণ এর ক্ষেত্রে এ ইজ গোস টু বি সেটা এবার তারপরে কি চলে আসছে যে এন এর মান চার এন এর মান চার কিন্তু কে এর মান থ্রি তাহলে এই কক্ষপথটা কি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ তাহলে সেটাকে এখনও যাক উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কী হয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ঠিক উৎকেন্দ্রিতা বলে একটা ব্যাপার থাকে এটা তারপরে কি এন ইজ গোস টু ফোর কে ইজ গোস টু টু তাহলে এর ক্ষেত্রে কত হয়ে যাবে ঠিক এরকম 
তারপরে যে ছবি এন ইউ টু ফোর ইজ ইকুয়াল টু কে ইকুয়াল টু ওয়ান তা লিখে যাবে এটা ঠিক আমাদের এরকম ছবি আসবে তাহলে এই যে কক্ষপথ পেলাম তার জন্য কত এন ইউ ইকুয়াল টু কে ইজ ইকুয়াল টু ফোর এই যে কক্ষপথ তার জন্য কি এন ইউ ইকুয়াল টু ফোর কিন্তু কে ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এই যে কক্ষপথ তার জন্য এন ইউ ইকুয়াল টু ফোর কে ইজ ইকুয়াল টু টু এবং এই কক্ষপথের ক্ষেত্রে এন ইউ ইকুয়াল টু ফোর অথচ কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এইভাবে সেই সোমার ফিল্ডের বিভিন্ন বৃত্তাকার এবং উপবৃত্তাকার ক্ষত সেগুলো দেখানো যেতে পারে তাহলে আমরা যে সোমার ফিল্ড থিওরি সেই সোমার ফিল্ড থিওরি যে ফার্স্ট পার্ট সেই ফার্স্ট পার্ট এস্টাবলিশ করে ফেললাম কি যে সমস্ত কক্ষপথই আমাদের বৃত্তাকার কক্ষপথ না সমস্ত কক্ষপথ অ্যাকচুয়ালি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কিন্তু এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথের একটা স্পেশাল পার্ট সেটা চলে গেল আমার কি বৃত্তাকার কক্ষপথ এটা আমাদের হয়ে গেল এর পরের যে পার্ট সেই পরের পার্টটা কি যে বোর্ডের থিওরির ব্যর্থতার মধ্যে আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা কি যে অতি সূক্ষ্ম রেজলিউশনে যদি আমরা বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র নিই এবং সেই বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রে আমার হাইড্রোজেনের যে লাইন স্প্রেকটাম সেই লাইন স্প্রেকটামকে যদি দেখি তাহলে সেটা আরও অতি সূক্ষ্মতর লাইন স্প্রেকটামে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে যাকে আমরা কি বলছিলাম যাকে আমরা বলছিলাম ফাইন স্ট্রাকচার সেইটিও আমাদের সোমার ফিল্ড থিওরি থেকে আমরা বুঝে নেব কেমন যে সোমার ফিল্ড থিওরিতে কী বলা হয়েছিল যে সোমার ফিল্ড থিওরিতে বলা হলো একটা উপবৃত্তাকার আমার কক্ষপথ থাকবে যে উপবৃত্তের কক্ষপথের একটা নির্দিষ্ট ফোকাস থাকবে এবং সেই ফোকাসেই নিউক্লিয়াস অবস্থান করবে এবং তার দুটো অক্ষ থাকবে সেখানে কোনো রেডিয়াস ভেক্টর বলে কোনো পার্ট থাকবে না তার কি কি থাকবে একটা রেডিয়াল পার্ট আর একটা অ্যাজুমথাল পার্ট বা অ্যাঙ্গুলার পার্ট অর্থাৎ একটা পরাক্ষ এবং একটা উপাক্ষ এই দুটো জিনিস এবার কি ধরে নিচ্ছি ইলেকট্রন আমার এই পজিশনে আছে ইলেকট্রন এই পজিশনে আছে ইলেকট্রন এই পজিশনে আছে এবং ইলেকট্রন এই পজিশনে আছে এই চারটে পজিশনে আছে সেই চারটে পজিশনে এবার দেখব সে পজিটিভ সেন্টারের সাথে ইলেকট্রনের যে দূরত্ব সেই রিলেটিভ ডিস্টেন্স সেই রিলেটিভ ডিস্টেন্স যেখানে যেটাকে আমরা এখানে রেডিয়াস না বলে রেডিয়াল পার্ট হিসেবে বলছি সেই রেডিয়াল পার্ট তার ডিস্টেন্সটা কত তার ডিস্টেন্সের সবচেয়ে বেশি তাহলে এই পজিশনে যদি ইলেকট্রন আসে সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের যে স্থিতরিৎ কুলম্বিক আকর্ষণ বল সেই কুলম্বিক আকর্ষণ বল খুব ভালো মতোভাবে ইলেকট্রনের ওপর ক্রিয়াশীল হবে এবার ইলেকট্রনের ওপর যদি ক্রিয়াশীল হয় তার মানে এখানে ফোর্স আমার সবচেয়ে বেশি এখানে ফোর্স আমাদের মিনিমাম কম তাহলে এই পজিশনে গিয়ে কী পাবো এই পজিশনে গিয়ে আমাদের ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কম ডিস্টেন্স কম ডিস্টেন্স যদি কম হয় তাহলে এক্ষেত্রে ভেলোসিটি বেশি হবে ভেলোসিটি বেশি হওয়ার আগে দেখি ডিস্টেন্স কম তাহলে ফোর্স আমার বেশি ফোর্স বেশি এবার ফোর্স যদি বেশি হয় তাহলে ভেলোসিটি ভেলোসিটি কী হবে বেশি হবে অর্থাৎ আবর তোলের জন্য যে ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটি এই পজিশনে গিয়ে বেশি হবে ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটবে এই পজিশনে গিয়ে মানে এক্ষেত্রে আমার ডিস্টেন্স বেশি ডিস্টেন্স বেশি ফলে কী হচ্ছে ফোর্স কম ফোর্স কম এবং ভেলোসিটি কম কেন ফোর্স কম কারণ এফ ইস গোস্ট আমরা কী জানি এফ প্রপোশন টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এই রিলেশনশিপ অর্থাৎ আরের মান বৃদ্ধি পেলে ফোর্স অটোমেটিক কমে যাচ্ছে এটা এবার ভেলোসিটি তার মানে এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথের যে কোনো জায়গায় ইলেকট্রন যদি থাকে সেই ইলেকট্রনের গতিবেগ সর্বত্র সমান হচ্ছে না কোথাও বেশি হচ্ছে বা কোথাও কম হচ্ছে এবার এই গতিবেগ বেশি এবং গতিবেগ কম সেটাই কীভাবে বলতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার তার মানে তার কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি সেই গতিশক্তিও আবর্তনকালে নির্দিষ্ট পজিশনে নির্দিষ্ট হচ্ছে সমস্ত পজিশনে সমান হচ্ছে না তার মানে গতিশক্তিরও হেরফের থাকছে এটা একটা গল্প সেকেন্ড গল্প কি যে যদি ইলেকট্রনের গতিবেগ আমি আলোর গতিবেগের সাথে তুল্য ধরি কি ইলেকট্রনের গতিবেগ ভি মানে ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন সেটা তুল্য ধরছে কি আমার সি মানে ভেলোসিটি অফ লাইট শূন্য মাধ্যমে অবশ্যই শূন্য মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমে তাহলে আমাদের আইনস্টাইনের যে আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব সেই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা কি এম ইজ গোলস টু এম জিরো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি বাই সি তার হোল স্কোয়ার এই শব্দগুলো বলছি এখানে এম জিরো ইগল টু কি এম জিরো ইজ গোলস টু রেস্ট মাস রেস্ট মাস বা স্থির ভর মানে কোনো একটা বস্তুর যে নির্দিষ্ট ভর সেই নির্দিষ্ট ভরকে এখানে বোঝানো হচ্ছে এবং ভি কি ভি হচ্ছে যে ভেলোসিটিতে সেই বস্তুটার মুভমেন্ট হচ্ছে সেই ভেলোসিটি এবং সি কি এখানে লাইটের ভেলোসিটি যদি যদি শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগের সাথে ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন সেটা সমতুল্য ধরা যেতে পারে তাহলে কি হচ্ছে এই যে স্থির ভর সেই স্থির ভর মানে ফিক্সড যে মাস এই মাস ফিক্সড থাকছে না মাসে কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই চেঞ্জ ওয়ালা মাস সেই চেঞ্জ ওয়ালা মাসকে আমরা কি বলছি এম মানে এটা কিন্তু ডিফারেন্স ইস মাস না
সূত্র এই কন্ডিশন এবং এই কন্ডিশনে এই দুটো যখন একসাথে কাজ করবে তখন দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রনের ঘোরার জন্য যে উপবৃত্তের কক্ষপথগুলো ছিল সেই উপবৃত্তের কক্ষপথের যে পরাক্ষ অর্থাৎ সেমি মেজর অ্যাক্সিস বা মেজর অ্যাক্সিস সেই মেজর অ্যাক্সিসের সব সময় পরিবর্তন ঘটছে কি যে পরাক্ষের পরিবর্তন ঘটবে পরাক্ষের পরিবর্তন ঘটছে এবার পরাক্ষে যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে এইটা আমাদের ছিল পরাক্ষ এই ডিরেকশন আমার ছিল পরাক্ষ তাহলে পরাক্ষে যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে ঠিক পরের পজিশনে পরাক্ষ গিয়ে কী হবে পরাক্ষ গিয়ে এই পজিশন চলে যাবে তারপর এই পজিশন চলে যাবে তারপর পরাক্ষ এই পজিশন চলে যাচ্ছে এবার এই পরাক্ষের পরিবর্তন হওয়ার ফলে আমরা কী পাবো একটা বৃত্তীয় গতির সম্মুখীন হবো পরাক্ষের পরিবর্তনের ফলে কী হচ্ছে আমাদের একটা বৃত্তীয় গতি বৃত্তীয় গতি সেটা এনকাউন্টার করব এবার এই যে বৃত্তীয় গতি সেই বৃত্তীয় গতিটা কি অ্যাকচুয়ালি পরাক্ষের পরিবর্তন হচ্ছে মানে কি পরাক্ষের পরিবর্তন হচ্ছে মানে যে উপবৃত্তের কক্ষপথ আছে সেই উপবৃত্তের কক্ষপথ নিজস্ব যে স্থানাঙ্ক সেই নিজস্ব স্থানাঙ্ক ছেড়ে একটু একটু করে শিফট হচ্ছে ব্যাপারটা কেমন যে আগে উপবৃত্তের কক্ষপথ ছিল আমাদের ঠিক এই পজিশনে তারপর পরাক্ষের পরিবর্তনের ফলে এই পজিশনে গেল তারপর পরাক্ষর পজিশনে এইখানে এখানে এইভাবে করে করে একবার এখানে যাচ্ছে এখানে যাচ্ছে মানে ছবিটা যদি আঁকাই তাহলে এটা যদি আমাদের সেই নিউক্লিয়াস বা ফোকাস হয় তাহলে প্রথম যে আমার উপবৃত্তের কক্ষপথ সেটা হচ্ছে এখানে ঠিক পরাক্ষের পরিবর্তন ঘটলো উপবৃত্তের কক্ষপথ কী হলো এই পজিশনে শিফট হলো তারপর উপবৃত্তের কক্ষপথ এই পজিশনে শিফট হলো তারপর উপবৃত্তের কক্ষপথ এই পজিশনে শিফট হলো তারপর এই পজিশনে শিফট হলো তারপর কী হচ্ছে এই পজিশন শিফট হলো তারপর দেখা এই পজিশনে শিফট এই পজিশনে শিফট এই পজিশনে শিফট এই যে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে ঘুরে যাচ্ছে তাহলে রোটেশনটা কী হচ্ছে রোটেশনটা পুরোপুরি একটা বৃত্তীয় গতি যদি এইভাবে না বলে এরকম করে বলা যেতে পারে যে এটা একটা আমাদের বৃত্তীয় গতি কেন একটা বৃত্তের মতো হচ্ছে সেই জন্য কী বলেছি যে পরাক্ষের পরিবর্তনের ফলে উপবৃত্তের কক্ষপথের অবস্থান পরিবর্তন ঘটে এবং সেই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে আমরা একটা বৃত্তীয় গতি পাই এই যে বৃত্তীয় গতি সেই বৃত্তীয় গতিকে আমরা কি বলেছি বৃত্তীয় গতিকে বলা হচ্ছে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের অপসারণ কি উপবৃত্তাকার উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কক্ষপথের অপসরণ অপসরণ বা যাকে বলা হচ্ছে প্রিসেশনাল মোশন প্রিসেশনাল সোনাল মোশন মোশন প্রিসেশনাল মোশন এই যে প্রিসেশনাল মোশন পেলাম সেই প্রিসেশনাল মোশনের পরে আমরা একটা ঠিক গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট বা শেপ পেলাম সেই গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট বা শেপ জড়িত যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারকে কী বলা হচ্ছে রোজেট স্ট্রাকচার রো জেট রোজেট স্ট্রাকচার রোজেট স্ট্রাকচার এবার তাহলে উপবৃত্তের কক্ষপথ সেই উপবৃত্তের কক্ষপথগুলো নিজস্ব যে স্থান অবস্থান সেই অবস্থানগুলো পরিবর্তন করছে এই অবস্থান পরিবর্তন করার মেন কারণ কি অবস্থান পরিবর্তন করার মেন কারণ হচ্ছে ভেলোসিটি সব জায়গায় সমান থাকছে না অর্থাৎ গতিশক্তি সব জায়গায় সমান থাকছে না তাহলে এই যে উপবৃত্তের কক্ষপথগুলো শিফট করে যাচ্ছে শিফট করার ফলে কি হচ্ছে শিফট করার ফলে তার শক্তির পরিবর্তন ঘটছে এবার এই যে শক্তির যদি পরিবর্তন ঘটে তাহলে আমরা কি জানি যে ই ইজ গোলস টু এইচ সি বাই ল্যামডা তাহলে শক্তির পরিবর্তন ঘটলে কী হবে আমাদের ল্যামডাও পরিবর্তন হবে তার মানে কি যে একটা নির্দিষ্ট যে ব্যান্ড বা পটি আমরা একটা নির্দিষ্ট ব্যান্ড বা পটি পাচ্ছিলাম যেটা আমার বোর্স থ্রু দিয়ে কী বলছিলাম একটাই লাইন স্প্রেকটাম সেই লাইন স্প্রেকটামে যেন একটা নির্দিষ্ট ল্যামডেই পাচ্ছিলাম আমরা কিন্তু কি দেখা গেল এই যে শক্তি যেহেতু পরিবর্তন ঘটছে তার মানে কি এই যে ল্যামডাগুলো সেই ল্যামডাগুলো আস্তে আস্তে আরও সূক্ষ্মতর ল্যামডায় বিভক্ত হলো তাহলে এটা একটা ল্যামডা এটা একটা ল্যামডা এটা 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 তাহলে এই যে এই ল্যামডাগুলো আরও সূক্ষ্মতর ল্যামডায় বিভক্ত হচ্ছে যে ল্যামডাগুলো কি তাহলে এই ল্যামডা এবং এই ল্যামডা যে তার মানে এটা যদি আমার পাঁচশো সেন্টিমিটার ইনভার্স আসে এটা তাহলে ছশো সেন্টিমিটার ইনভার্সে আসবে কেন কারণ তাদের দুজনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা কী তাহলে ল্যামডার ডিফারেন্স এবং ল্যামডার ডিফারেন্স কী জন্য হচ্ছে এনার্জি ডিফারেন্সের জন্য হচ্ছে সেই ল্যামডার ডিফারেন্স থেকে আমাদের ফাইন স্ট্রাকচার বা ফাইন স্প্রেকটা ফাইন স্ট্রাকচার বা ফাইন স্প্রেকটা তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবারে এন এবং কে এর আরও কিছু কম্বিনেশান সেই কম্বিনেশানগুলো যদি দেখি তাহলে এনের মান ধরা যাচ্ছে তিন তাহলে কে এর মান কত হবে কে এর সর্বনিম্ন মান হবে ওয়ান তারপর টু এবং সর্বোচ্চ মান হবে আমাদের থ্রি তাহলে এনের মান তিনের জন্য কে এর মান কতগুলো হচ্ছে কে এর মান হচ্ছে তিনটে এই এন এবং এই কে এর কম্বিনেশানের মধ্যে কোন অরবিটগুলো আমাদের বৃত্তাকার হচ্ছে এবং কোন অরবিটগুলো উপবৃত্তাকার হচ্ছে সেটা যদি দেখি তাহলে আমরা ঠিক 
একটু আগে কি বলেছিলাম যে এন এর মান এবং কে এর মান যদি সমান হয় সেই অরবিট বা কক্ষগুলো কি হবে বৃত্তাকার হবে এবং বাদ বাকি যে মানগুলো সেই মানগুলো হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তাকার তাহলে যদি এইটা আমাদের নিউক্লিয়াস বা পজিটিভ সেন্টার হয় তাহলে এখানে আমি একটা বৃত্ত কল্পনা করতে পারি যে বৃত্তের জন্য আমাদের এন এর মান কি এন ইজ ইকুয়ালস টু কে ইজ ইকুয়ালস টু ফোর সরি থ্রি এরপর বাদ বাকি যে মান সেই মানগুলোর জন্য কি হবে একটার জন্য হবে এই রকম একটা উপবৃত্ত এই উপবৃত্তের জন্য এন ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি কিন্তু কে ইজ ইকুয়ালস টু টু আরেকটা যে উপবৃত্ত সেই উপবৃত্তের জন্য কি হচ্ছে আমাদের এন ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি কিন্তু কে ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এই একটা জিনিস এবার যদি ধরা যায় যে আমাদের এন ইজ ইকুয়ালস টু টু তাহলে কে এর মান কী হবে কে এর মান হবে ওয়ান কমা টু তাহলে এক্ষেত্রে এই যে বৃত্ত সেই বৃত্তটার জন্য এন ইজ ইকুয়ালস টু কে ইজ ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে আমার টু আর একটা আমাদের উপবৃত্ত পাবো যে উপবৃত্তের জন্য কি পাবো এন ইজ ইকুয়ালস টু টু কিন্তু কে ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের ওয়ান এইটা একটা এবার ধরছি যে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে কে এর একটা মানই সম্ভব কে এর একটা মানই সম্ভব সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই কম্বিনেশনের জন্য আমরা কী পাবো এই কম্বিনেশনের জন্য পাবো পুরোপুরি একটা বৃত্ত যার জন্য এন ইজ ইকুয়ালস টু কে ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এক্ষেত্রে কোনো রকম উপবৃত্তাকার কক্ষ পাবো না কোনো উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথ নেই এক্ষেত্রে আমার কটা বৃত্তাকার বৃত্তাকার কক্ষপথ হচ্ছে আমার ওয়ান এক্ষেত্রেও বৃত্তাকার কক্ষপথ কটা বৃত্তাকার কক্ষপথ ইজ গস টু ওয়ান এবং উপবৃত্তাকার উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কটা হচ্ছে একটা দুটো আর এক্ষেত্রে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথ হচ্ছে আমাদের একটা মাত্র তাহলে এই এন এবং কে এর কম্বিনেশনগুলো দেখলাম এরপর যেটা দেখব যে ফাইন স্ট্রাকচার যেটা ছিল সেই ফাইন স্ট্রাকচারকে আমরা কি বলেছি যে সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব থেকে সে ফাইন স্ট্রাকচারের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবার বোর্ডের তত্ত্ব এবং সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে একটা ছবি আঁকাবো যে ছবি থেকে সেই জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে কি যে এই যে সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব সোমার ফিল্ডের তত্ত্বে কে একে কি বলা হয়েছিল কে কে বলা হয়েছিল আমাদের যে অ্যাজুমথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা গৌণ কোয়ান্টাম নাম্বার পরবর্তীকালে ম্যাথমেটিক্যাল সিম্প্লিফিকেশনের জন্য কি জন্য যে গাণিতিক সুবিধার ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল সিম্প্লিফিকেশন সিম্প্লিফিকেশন মানে গাণিতিক সুবিধার জন্য কে এই কে টার্মটাকে এল দিয়ে রিপ্লেস করা হলো এবং যে ক্ষেত্রে ধরা হলো কি এল ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের কে মাইনাস ওয়ান মানে আমরা পরবর্তীতে এই এল এই শব্দটাকে কী জানবো এই এল শব্দটাই আমাদের অ্যাজমথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা গৌণ কোয়ান্টাম নাম্বার গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এটি হচ্ছে আমাদের সেই গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা এরপর থেকে কে এই নিয়ে আর আমরা আলোচনা করব না এবার কি হচ্ছে যে কে বা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা ছিল সেই গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যার একটা সিলেকশন রুল আছে সেটা হচ্ছে ডেল কে ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের প্লাস মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা কি তার মানে হচ্ছে কে এর মান যদি তিন ধরি এবং আরেকটা কে এর মান যদি টু ধরি তাহলে এই ডেল কে মানে দুটো কে এর যে পার্থক্য সে পার্থক্য কত হচ্ছে এখানে থ্রি মাইনাস টু ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এটা হতে পারে বা ফার্স্ট যে কে সে ফার্স্ট কে এর মান আমি ধরছি চার এবং দ্বিতীয় কে এর মান ধরছি পাঁচ তাহলে আমাদের ডেল কে ইজ ইকুয়ালস টু কত হবে ফোর মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এই কে এর কম্বিনেশন মানে এই যে কম্বিনেশন সেই কম্বিনেশন বা এই ধরনের কম্বিনেশন যে ক্ষেত্রে ডেল কে প্লাস ওয়ান আসবে বা ডেল কে মাইনাস ওয়ান আসবে সেই ধরনের কম্বিনেশনগুলো আমাদের কী হবে সেই ধরনের কম্বিনেশনগুলো আমাদের সিলেকশন রুলের মধ্যে ধরা হবে সিলেকশন রুল সিলেকশন রুল এই সিলেকশন রুল সেই সিলেকশন রুল কি ঠিক করে দেবে ঠিক করে দেবে যে ফাইন স্ট্রাকচার সেই ফাইন স্ট্রাকচারে কটা লাইন আমরা পাবো তাহলে এই সিলেকশন রুল কি নাম্বার অফ লাইনস ইন ফাইন স্ট্রাকচার ফাইন স্ট্রাকচার সেই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে এবার ধরছি আমাদের ইলেকট্রন এন ইকোয়াল টু থ্রি এবং এন ইজ ইকোয়ালস টু টু এই দুটো কক্ষের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হচ্ছে তাহলে বোর্ডের তত্ত্ব থেকে এটা আমার এন ইকোয়াল টু থ্রি এবং এটা যদি এন ইজ ইকোয়ালস টু হয় তাহলে এটা এন ইকোয়ালস টু এটা আমাদের এন ইজ ইকোয়ালস টু থ্রি একটা মাত্র ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনটা 
এই দু নাম্বার যে কক্ষপথ সেই দু নাম্বার কক্ষপথ থেকে তিন নাম্বার কক্ষপথে যাচ্ছে তাহলে যেহেতু একটা ইলেকট্রনের ট্রানজিশন হচ্ছে সুতরাং এক্ষেত্রে আমি কটা লাইন পাবো লাইন পাবো হচ্ছে ওয়ান একটা লাইন তাহলে নাম্বার অফ লাইন হিসেবে মতো পাওয়া উচিত কত একটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অতি সূক্ষ্ম বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি দেখি তাহলে এখানে এই যে বোরের তত্ত্ব থেকে যে একটা লাইন পাওয়া উচিত ছিল সেই একটা লাইন অ্যাকচুয়ালি একটা লাইন না সেগুলো আরও কয়েকটা লাইনের সমষ্টিগত ফলাফল সেটা কীভাবে বুঝবো সেটা বুঝবো এই যে সোমার ফিল্ডের তত্ত্বের সিলেকশন রুল সেই সিলেকশন রুল অ্যাপ্লাই করে কেমন যদি এনের মান দুই হয় তাহলে আমার কে এর মান কতগুলো পসিবল কে এর মান দুটো পসিবল ওয়ান এবং টু তার মানে এখানে আমাদের দুটো লাইন থাকছে একটার জন্য কে ইস গোস টু ওয়ান একটার জন্য কে ইস গোস টু টু এবার এখানে এনের মান থ্রি এনের মান যদি থ্রি হয় তাহলে কের কটা মান পসিবল কের তিনটে ওয়ান পসিবল একটা দুটো তিনটে তাহলে এটা কে ইস গোস টু ওয়ান এটা কে ইস গোস টু এটা কে ইস গোস টু থ্রি এই পুরোটাই কার জন্য এন ইস গোস টু থ্রির জন্য এবং এই পুরোটাই কার জন্য এন ইস গোস টু টু এর জন্য এবার ধরা যাচ্ছে ইলেকট্রন আমার এই পজিশনে আছে কে ইকাল টু ওয়ান কেন কারণ ইলেকট্রন সবসময় সর্বনিম্নস্থ যে শক্তি স্তর সেই সর্বনিম্ন শক্তি স্তরেই অবস্থান করবে এবার ইলেকট্রন কে ইকাল টু যদি ওয়ানে থাকে তাহলে সেখান থেকে সে কোন কোন স্তরে চলে যেতে পারবে সে অবশ্যই চলে যেতে পারবে ওপরে যে উচ্চতর শক্তি স্তর কিন্তু কোন উচ্চতর শক্তি স্তরে যাবে সেই জন্য এই সিলেকশন রুল সেটা আমরা ধরছি তাহলে কে ইস গোস টু যদি ওয়ান হয় সেখান থেকে কত চলে যেতে পারে সেখান থেকে যদি কে ইস গোস টু এই ওয়ানে চলে যায় তাহলে কি হচ্ছে ডেল কে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তার মানে এই ট্রানজিশানসটা আমাদের পসিবল না তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রন কোথায় যাবে এই কে থেকে এই কে ইস গোস টু তাহলে এর ক্ষেত্রে ওয়ান এবং টু ডেল কে কত হচ্ছে ডেল কে ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান সেটা একটা পসিবল বা ইলেকট্রন যদি এই টু এই কক্ষপথে থাকে তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রন কোথায় যেতে পারে কে ইস গোস টু থেকে কে ইস গোস টু থ্রি এটাতে চলে যেতে পারে তাহলে দুই মাইনাস তিন মাইনাস ওয়ান সেটা একটা পসিবল বা এই ওয়ান এই কক্ষপথে থাকে সেই কক্ষপথ থেকে আমরা ইলেকট্রন কোথায় নিয়ে চলে আসবো এই কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনকে নামে নিয়ে চলে আসবো কে ইস গোস টু তাহলে ফার্স্ট যে ওয়ে সেই ফার্স্ট ওয়েতে আমরা কী দেখছি ফার্স্ট ওয়েতে কে ইস গোস টু ওয়ান থেকে কে ইস গোস টু কোথায় চলে যাচ্ছে টু সেক্ষেত্রে কত ডেল কে ইস গোস টু কত কত হচ্ছে উচ্চতর শক্তি স্তর মাইনাস নিম্নতর শক্তি স্তর ওয়ান বি নাম্বার যে ওয়ে সেই বি নাম্বার ওয়েতে কে ইস গোস টু কোথা থেকে চলে যাচ্ছে দুই থেকে কে ইস গোস টু কোথায় চলে যাচ্ছে থ্রি তাহলে এর ক্ষেত্রে ডেল কে ইস গোস টু কত থ্রি মাইনাস টু ইস গোস টু ওয়ান সি নাম্বার যে ওয়ে সেই সি নাম্বার ওয়েতে কি কে ইস গোস টু ওয়ান মানে কে ইস গোস টু ওয়ান সেখান থেকে আমার কোথায় নেমে চলে আসছে কে ইস গোস টু টু তাহলে সেক্ষেত্রে ডেল কে ইস গোস টু কত হবে উচ্চতর শক্তি স্তর কোনটা এখানে উচ্চতর শক্তি স্তর এটা আর নিম্নতর শক্তি স্তর এটা ওয়ান মাইনাস টু ইস গোস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এই তিনটে মাত্র পসিবল ওয়ে যে তিনটে মাত্র পসিবল ওয়ে তো আমরা কী পাচ্ছি ডেল কে ইস গোস টু প্লাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ যে একটা লাইন সিঙ্গেল লাইন বলছিলাম সেই সিঙ্গেল লাইন কী হচ্ছিল যে ইলেকট্রন যদি বোরের তত্ত্ব থেকে এন ইস গোস টু টু থেকে এন ইস গোস টু থ্রিতে চলে যায় সেক্ষেত্রে একটা লাইন পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু সোমার ফিল্ড থিওরি থেকে দেখলাম যে এই একটা লাইন সেই একটা লাইন অ্যাকচুয়ালি তিনটে লাইনের সমষ্টি তাহলে এখান থেকে কী পাবো থ্রি লাইনস তাহলে এই যে একটা লাইন সেই একটা লাইন কটা লাইনে বিভক্ত হচ্ছে একটা দুটা তিনটা তাহলে এই যে তিনটে লাইন পাচ্ছি সেই তিনটে লাইন কি আমি কি বলবো অ্যাকচুয়ালি ফাইন স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার এইভাবে সোমার ফিল্ডের থিওরি থেকে ফাইন স্ট্রাকচারের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবার চলে আসবো যে সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব সেই সোমার ফিল্ডের তত্ত্বের সাফল্যগুলো কি কি সাফল্য বা আমাদের বেনিফিটস বেনিফিটস অফ সোমার ফিল্ড থিওরি ফার্স্ট যেটা বেনিফিট সেই ফার্স্ট বেনিফিটই কী বলা যেতে পারে যে সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব থেকে আমাদের ফাইন স্ট্রাকচার সেই ফাইন স্ট্রাকচারকে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা তাহলে এক্সপ্লানেশান এক্সপ্লানেশান ফর ফাইন স্ট্রাকচার সেটা দু নম্বর কি দু নম্বর হচ্ছে সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব থেকে আমরা নতুন একটা কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্ক অবগত হলাম সেই কোয়ান্টাম সংখ্যা কি সেই কোয়ান্টাম সংখ্যা হলো আমাদের গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা বা অ্যাজুমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে নিউ কোয়ান্টাম নাম্বার নিউ কোয়ান্টাম নাম্বার সেটাকে কি বলা হচ্ছে অ্যাজিমুথাল অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বার সাবসি ডারি কোয়ান্টাম নাম্বার এই সাবসিডারি কোয়ান্টাম নাম্বারকে প্রথমে আমরা কে দিয়ে প্রকাশ করতাম পরে তাকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হলো এবং যেখানে
এনার্জি যে সূত্র সেই এনার্জি সূত্র কি পেয়েছিলাম মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পার ফোর বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এই মানটা এবার সোমার ফিল্ডের থিওরি থেকে কি দেখলাম যে যে এন ভ্যালু পাচ্ছি সেই এনটা অ্যাকচুয়ালি কি এন আর প্লাস কে সেইটা তাহলে এই এন সেই এনের জায়গায় আমি কি বসাতে পারি এন আর প্লাস কে সেই মানটা ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পার ফোর বাই কি আমাদের এন আর প্লাস কে তার হোল স্কোয়ার বা এটাকে আবার এভাবে লিখা যেতে পারে মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পার ফোর বাই এন আর প্লাস এল কেন পরবর্তীতে এল দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে কি এনার্জি সেই এনার্জি মুখ্যত বোরের তত্ত্ব থেকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু সোমান ফিল্ডের থিওরি থেকে কী দেখলাম এনার্জি সেটা আমার অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা তার ওপরও নির্ভরশীল তাহলে গৌণ কোয়ান্টাম এটা হচ্ছে আমাদের গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা গৌণ কোয়ান্টাম সংখ্যা চার নাম্বার যেটা পয়েন্ট সেই চার নাম্বার পয়েন্টে কি বলতে পারি যে এক্সপ্লানশন ফর ফাইন স্ট্রাকচার সেটা তো গেল এবার যে ফাইন স্ট্রাকচার হলো সেই ফাইন স্ট্রাকচার পাওয়ার জন্য আমি সিলেকশন রুল পাচ্ছি তাহলে সিলেকশন রুল সিলেকশন রুল ফর ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন মানে ইলেকট্রনিক স্থানান্তের ফলে যে সিলেকশন রুল সেই সিলেকশন রুল আমরা পেয়ে গেলাম পাঁচ নাম্বার কি বলতে পারি পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এটা যে বোর্ডের তত্ত্বে আমরা শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথ সম্বন্ধে জেনেছিলাম সোমার ফিলের তত্ত্ব দেখলাম উপবৃত্তাকার কক্ষপথে নতুন একটা ধারণা তাহলে আমাদের কি উপবৃত্তাকার কক্ষপথের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা পাওয়া গেল সেটা বিভিন্ন যে বৃত্তাকার কক্ষপথ বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সে বৃত্তাকার এবং উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ভেদন ক্ষমতা বা আবরণী প্রভাব সেই আবরণী প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবার এই ভেদন ক্ষমতা বা আবরণী প্রভাব সেই জিনিসটা কি সেটা যদি দেখা যায় তাহলে এখানে লিখা যেতে পারে যে এন এর মান যদি আমার থ্রি হয় তাহলে কে এর মান কত ছিল ওয়ান টু থ্রি এই জিনিসগুলো তাহলে ফার্স্ট যেটা আঁকালাম সেটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তার কক্ষপাত যার জন্য কি এন ইজ ইকুয়ালস টু কে ইজ ইকুয়ালস টু থ্রি তারপরে একটা আমাদের একটা উপবৃত্তার রক্ষপাত যার জন্য কি ছিল এন ইজ গোস টু থ্রি কিন্তু কে ইজ গোস টু টু তারপরে জন্য কি ছিল যে এন ইজ গোস টু থ্রি কিন্তু কে ইজ গোস টু আমাদের ওয়ান এটা এবার এই যে কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস সেই কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস এবার এই নিউক্লিয়াসের কাছে যে সমস্ত উপবৃত্তার কক্ষপাত থাকবে সেই সমস্ত উপবৃত্তার কক্ষপাতের ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হবে এটা একটা আর দ্বিতীয়ত যে সমস্ত উপবৃত্তার কক্ষপাতের উৎকেন্দ্রিতা বেশি হবে সেই সমস্ত উপবৃত্তার কক্ষপাতের ভেদন ক্ষমতা বেশি হবে তাহলে কি কি পয়েন্ট যে নিউক্লিয়াসের কাছে নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত উপবৃত্তাকার কক্ষপথ উপবৃত্তাকার কক্ষপথের এটা একটা বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি উৎকেন্দ্রিতা উৎকেন্দ্রিতা বেশি হলে কি হচ্ছে আমাদের ভেদন ক্ষমতা বেশি ভেদন ক্ষমতা বেশি ভেদন ক্ষমতা কথা অর্থ কি যে নিউক্লিয়াস তো আছে সেই নিউক্লিয়াসের কত কাছাকাছি কোনো একটা উপবৃত্তের কক্ষপাত থাকবে তাহলে এটা যদি আমাদের নিউক্লিয়াস হয় তার খুব কাছাকাছি যদি একটা উপবৃত্তার কক্ষপাত থাকে এবং তার থেকে দূরে যদি একটা উপবৃত্তার কক্ষপাত থাকে তাহলে আপাত দৃষ্টিতে দেখে কি মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে প্রথম যে উপবৃত্তার কক্ষপাতটা বলেছিলাম সেই উপবৃত্তার কক্ষপাতটা নিউক্লিয়াসের দিকে চলে যাচ্ছে মানে নিউক্লিয়াস ভেদ করে চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম সেই জন্য কি বলা হচ্ছে এদের পারস্পরিক যে অবস্থান সেই পারস্পরিক অবস্থানকে ভেদন ক্ষমতা হিসেবে দেখানো হচ্ছে এইটা একটা এবার দেখবো কি কোন আমাদের উপবৃত্তার কক্ষপাত তার ভেদন ক্ষমতা বেশি এই ছবি থেকে কোনটা কাছে বা কোনটা দূরে এটা কিছুই বলা যাচ্ছে না কেন কারণ এগুলো পুরো উপবৃত্তাকার এর পরাক্ষ উপাক্ষ দুটোই আছে তাহলে কিভাবে দেখব যে সমস্ত উপবৃত্তাকার কক্ষপাতের ক্ষেত্রে কে এবং এন এই মানের সবচেয়ে বেশি তফাৎ থাকে অর্থাৎ এন মাইনাস কে বা এল সেই ডিফারেন্সটা বেশি হবে 
বেশি হবে তার কি হচ্ছে আমাদের ভেদন ক্ষমতা বেশি ভেদন ক্ষমতা বেশি কেমন তাহলে এক্ষেত্রে যে এন এর মান তিন এবং কে এর মান ওয়ান এন এর মান তিন কে এর মান দুই এবং এন এর মান তিন কে এর মান তিন তাহলে এক্ষেত্রে এন এবং কে এদের ডিফারেন্স সবচেয়ে বেশি সুতরাং এর ক্ষেত্রে আমার কি ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তারপর এটার তারপর এটার তাহলে ভেদন ক্ষমতার সিরিজটা কি হবে ফার্স্ট এটা সেকেন্ড এটা থার্ড এটা এবার চলে আসব যে সোমার ফিল্ড থিওরি সেই সোমার ফিল্ড থিওরির যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা আমাদের লিমিটেশান সেই লিমিটেশানগুলো কি কি লিমিটেশান লিমিটেশানস অ্যাকচুয়ালি এই যে তিনটা থিওরি বললাম রাদার ফোর্ড থিওরি বা বোর্ড থিওরি বা সোমার ফিল্ড থিওরি কোনোটাই পুরোপুরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না সুতরাং প্রত্যেকটা মডেলেরই সাফল্য এবং প্রত্যেকটা মডেলেরই আমার লিমিটেশান আছে তো সোমার ফিল্ডের থিওরিটা কি সোমার ফিল্ডের থিওরি সবচেয়ে অ্যাডভান্স থিওরি দেন রাদার ফোর্ড মডেল বা বোর্ডস থিওরি তবুও এর কিছু লিমিটেশান আছে ফার্স্ট লিমিটেশান যেটা সেটা হলো এই যে মডেল সেই মডেলেও আমরা টু ডি মানে টু ডাইমেনশনাল এই কনসেপ্টটাকে ধরে রাখলাম থ্রি ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট আনলাম না কেন এর ক্ষেত্রেও বলছি কি যে ইলিপ্টিক্যাল অরবিট অরবিট অর্থাৎ কক্ষপথ সেই কক্ষপথ একটা টু ডি কনসেপ্ট সুতরাং এক্ষেত্রেও টু ডি কনসেপ্ট ন হচ্ছে মানে কি আমাদের অরবিট সেই শব্দটাকে ন হচ্ছে নো থ্রি ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট থ্রি ডি কনসেপ্ট তাহলে এইটা আমাদের একটা লিমিটেশান সেকেন্ড যেটা লিমিটেশান এক্ষেত্রেও আমরা কী করলাম যে সনাতন বলবিদ্যা বা নিউটোনিয়ান মেকানিক্স এবং তার সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুটোকে মার্চ করে আমরা ইউজ করলাম তাহলে সেটাও একটা বোর্ড থিওরি মতো আমাদের লিমিটেশান তাহলে কি নিউটোনিয়ান নিউটোনিয়ান মেকানিক্স মেকানিক্স প্লাস কি করছি আমাদের কোয়ান্টাম থিওরি দুটোকে মার্চ করে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা লিমিটেশান থার্ড লিমিটেশান কি যে সোমার ফিল্ড থিওরি থেকে আমি লাইন স্পেকটাম সেই লাইন স্পেকটামকে আরও ভালো মতো ব্যাখ্যা করতে পারলাম ইন টার্মস অফ ফাইন স্ট্রাকচার কিন্তু সেই ফাইন স্ট্রাকচারগুলোর যে লাইনগুলো আসছিলো সেই লাইনগুলোর যে আপেক্ষিক প্রাবল্য বা রিলেটিভ যে আমাদের ইন্টেন্সিটি সেই ইন্টেন্সিটি সেই সম্বন্ধ ধারণা হচ্ছিল ওরা তাহলে নো আইডিয়া অ্যাবাউট রিলেটিভ ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি অফ কি ফাইন স্ট্রাকচার ফাইন স্ট্রাকচার যে ফাইন স্ট্রাকচার সম্বন্ধে আমাদের কোনো রিলেটিভ আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছিল না চার নম্বর যে পয়েন্ট সেই চার নম্বর পয়েন্টে কী বলা যেতে পারে এই মডেলটাও আমাদের বোর্ড থিওরির মতো ইউনি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ মাল্টি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে এ প্রযোজ্য না তাহলে নট অ্যাপ্লিকেবল নট অ্যাপ্লিকেবল ফর মাল্টি ইলেকট্রনিক সিস্টেম মাল্টি ইলেকট্রনিক সিস্টেম কেন কারণ এদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্যতা কাদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন অ্যাটম বা হিলিয়াম প্লাস বা আমাদের লিথিয়াম টু প্লাস বা বেরিলিয়াম থ্রি প্লাস এই সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য কিন্তু এই সমস্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা একে খাটাতে পারছি না পাঁচ নম্বর যে পয়েন্ট বলবো এই থিওরিটা আমাদের হাইজেনবার্গ যে আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল সেই হাইজেনবার্গ আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপালকে মান্যতা দেয় না তাহলে আনসার্টেন্টি আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল ভায়োলেশন ভায়োলেট করে যাচ্ছে আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপালকে কীভাবে যে এক্ষেত্রেও আমাদের এম ভি আর এম ভি আর ইজ ওয়াস টু কী বলছিলাম আইদার এন আর ইন্টু এইচ বাই টু পাই বা কী বলেছিলাম কে ইন্টু এইচ বাই টু পাই ঠিক বোর্ড থিওরিতে কী ছিল এম ভি আর ইজ গোস টু এন এইচ বাই টু পাই তার মানে যে কোনো নির্দিষ্ট মুহুর্তে ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ তার সাথে আমার ইলেকট্রনের যে অবস্থান সেটা নির্ণয় করছিলাম এক্ষেত্রেও সেম কনসেপ্ট যে ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ এবং তার যে দুটো পার্ট সেই দুটো পার্টকে আমরা বের করতে পারছিলাম সেইটা আমাদের আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল বা হাইজেনবার্গ আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল তাকে পুরোপুরি ভায়োলেট করছে তাহলে এইটা একটা পয়েন্ট যেতে পারে তাহলে আমাদের এইটুকু পর্যন্ত চলে গেল সোমার ফিল্ডের যে থিওরি সেই সোমার ফিল্ড থিওরি এবং হাইড্রোজেন অ্যাটমিক সিস্টেম বা পরমাণু মডেল সম্বন্ধে যাবতীয় যা থিওরি ছিল সেগুলো আমরা তৈরি করে নিলাম এর পরের লেকচার থেকে যেটা আমরা কন্টিনিউ করব সেটা হলো হাইজেনবার্গ আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপাল এবং ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস আমাদের কিছু পার্থক্য পড়তে হবে সেই পার্থক্যের মধ্যে প্রথম যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী এবং শোষণ বর্ণালী তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী বর্ণালী ভার্সেস শোষণ বর্ণালী 
ভীষণ বর্ণালী এই যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেই পার্থক্যটা আমাদের একটা পড়ে নিতে হবে সে পার্থক্যের তিনটে পয়েন্ট আছে তিনটে পয়েন্টের মধ্যে ফার্স্ট যেটা পয়েন্ট সেই ফার্স্ট পয়েন্ট আমাদের সংজ্ঞা থেকে এবং দুটো পয়েন্ট তার করসপন্ডেন্স থেকেই চলে এসেছে এবার সেকেন্ড যে পার্থক্যটা আমাদের পড়তে হবে সেই সেকেন্ড পার্থক্য হচ্ছে রাদার ফোর্ডের যে অ্যাটমিক মডেল সেই রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেলের সাথে বোরের যে অ্যাটমিক মডেল সেই বোরের অ্যাটমিক মডেলের সাদৃশ্য এবং বই সাদৃশ্য তাহলে সাদৃশ্য সাদৃশ্য এবং বই সাদৃশ্য বই সাদৃশ্য কাদের কাদের সাথে যে রাদার ফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল রাদার ফোর্ডের পারমাণবিক মডেল ভার্সেস বোর বোরের পারমাণবিক মডেল 